السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد المكرية الإسلامية سخوذري خلي سخوذري خلي الله ليا مغفري يا رولي نال நாங்கள் இந்த ரமலானுடைய மாதத்திலே நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய கண்ணியமிக்க சஹாபாக்கள் நபி தோழர்களுடைய வரலாறுகளை படித்து வருகின்றோம் நபி தோழர்கள் சஹாபாக்களை நாங்கள் படிப்பது என்பது நம்முடைய அகீதாவோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்ற அடிப்படையிலே நாம் இந்த ரமலானுடைய காலங்களில் இதனை தொடர்ச்சியாக படித்து வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் நாம் சென்ற வகுப்பிலே சென்ற வகுப்பிலே நாங்கள் நபி தோழர் முசாபிபுன் அமீர் ரதி அல்லாஹு அன் அவர்களை பற்றி படித்தோம் அதற்கு முன்னால் சாதிபுனு முஹாத் ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் அதே போன்று அலி ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு அன் போன்ற கண்ணியமிக்க நபி தோழர்களுடைய வரலாறுகளை எல்லாம் நாங்கள் படித்தோம் அந்த தொடரிலே அலஹமதுல்லா இன்று ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நபி தோழர் பல சிறப்புகளை உள்ளடக்கிய நபி தோழர் ஹசரத் முஆதிபுனு ஜபல் ரதி அல்லாஹு அன் அவர்களுடைய வரலாற்றை இன்ஷா அல்லாஹ் மிக சுருக்கமாக நாங்கள் இங்கு பார்ப்போம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே முஆதிபுனு ஜபல் ரதி அல்லாஹு அன் அவர்கள் இந்த சஹாபியை பொறுத்தவரையிலே சஹாபாக்களில் மிக மிக அறிவு ஞானம் கொடுக்கப்பட்ட சஹாபாக்களிலே ஹலால் ஹராம் பகுதியில் மிக மிக ஆழமான அறிவை பெற்றவர் தான் ஜபல் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் இந்த மாதிபுனி ஜபல் ரதி அல்லாஹுடைய முழு பெயர் அவர்கள் எப்பொழுது பிறந்தார்கள் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் குடும்பம் மனைவி அவர் முழு வரலாறை இன்ஷா அல்லா நாம் முதலாவதாக இங்கு பார்ப்போம் மாதிபுனி ஜபல் ரதி அல்லாஹனுடைய முழு பெயர் அவர்களுடைய பெயர் இபுனு ஜபல் ஜபல் பின் அம்ர் திரும்பவர் முறை சொல்ல பாருங்க முஆத் இபுனு ஜபல் இபுனு அம்ர் இபுனு அவுஸ் இபுனு ஆயித் இபுனு அதி இபுனு காப் அபு அப்துல் ரஹ்மான் அல் அன்சாரி அல் ஹசரஜி இதுதான் நபி தோழர் முஹாதி பின் ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அவர்களுடைய முழு பெயர் முஹாதி பின் ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் எப்பொழுது பிறந்தார்கள் முஹாதி பின் ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ஹிஜ்ரத்துக்கு முன்னால் மதீனாவிலே ஹிஜ்ரத்துக்கு முன்னாலே மதீனாவில் ஹிஜ்ரத்துக்கு முன் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவர்கள் பிறந்தார்கள் மதீனாவில் தான் பிறந்தாங்க ஹிஜ்ரத்துக்கு பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஹை அப்ப இவர்கள் ரசூலாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை முசமின் அமீர் ரதி அல்லாஹ் அவங்க மதீனாக்கு போய் பிரச்சாரம் செய்த அத பிற்பாடு ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் மதீனாக்கு போன பின்னால தான் அவங்க ரசூல் சல்லா அலிசல்ல சந்திக்கிறாங்க பிறந்தது எங்க மதீனாவில் இவர்களுடைய புனைப்பெயர் இவர்களுடைய புனைப்பெயர் அபு அப்துல் ரஹ்மான் அபு அப்துல் ரஹ்மான் என்று இவர்களுக்கு புனைப்பெயர் சொல்லப்படும் அரபிகளிடத்தில் பொதுவாக சஹாபாக்களிடத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அபு ஹஃப்ஸ் உமர் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அது மாதிரி சஹாபாக்களுக்கு அபு ஹுரேரா இப்படி ஒரு பேர் வைக்கப்படும் அபு அபு அபின் அபு அபு ஹுரேரா அபு அப்துல் ரஹ்மான் இபின் சஹ்ரா அவங்களோட பேர் இன்ஷா அடுத்தது அவருடைய வரலாறு இன்ஷா அல்லா அடுத்த தொடர்ல வரும் அப்ப எனவே அபு அப்துல் ரஹ்மான் இவர்களுடைய குன்னியா குன்னியான்னு சொல்வார்கள் புனைப்பேர் 
அதே போன்று லக்கப் இவர்களுக்கு பட்ட பெயர்களை பட்ட பெயர்கள் சொன்னால் சிறப்பு பெயர்களை அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இமாமுல் ஃபுகஹா இமாமுல் ஃபுகஹா அதாவது ஃபக்கி மார்க் அறிஞர்களுடைய இமாம் மார்க் அறிஞர்களுக்கெல்லாம் இமாம் வந்து யாரு மாதிமன் சபல் ரதி அல்லா அது மாதிரி கன்சுல் உலமா உலமாக்களினுடைய பொக்கிசம் அஹ் உலமாக்கள் பொக்கிசம் என்பதாக மாதிமன் சபல் ரதி அல்லாவனவர்களுக்கு பின்னால் வந்த ச அறிஞர்கள் குறிப்பாக சஹாபாக்களோட சம்பந்தப்பட்ட தாபியன்கள் எல்லாம் சொல்லியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அப்ப எனவே அவர்களுடைய குண்ணிய அவருடைய லக்கம் இதை நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்ததாக மாதிமன் சபல் ரதி அல்லாமனவருடைய தாய் அவருடைய தாய் ஹிந்த் அவருடைய தாய் வந்து ஹிந்த் பிந்த் சஹல் அல் ஜுஹனியா ஹிந்த் பிந்த் சஹல் அல் ஜுஹனியா என்பதுதான் அவருடைய தாய் அவருடைய மனைவியினுடைய பெயர் மாதிமன் சபல் ரதி அவருடைய மனைவியினுடைய பெயர் உம்மு அமர் உம்மு அமர் பிந்த் ஹாலித் இபுனு அமர் அல் ஹஸ்ரஜியா உம்மு அமர் பிந்த் ஹாலித் பின் அமர் அல் ஹஸ்ரஜியா அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன விளைய கொள்றோம் என்றால் இது மாதி சபல் ரதி அல்லாவுடைய மனைவியினுடைய பெயர் அப்ப அவருடைய தாய் அவருடைய மனைவி அவர்கள் எல்லோருமே வந்து அவங்க மதினா என்பதனால வந்து மதினாவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ரெண்டு அன்சாரிகளில் உள்ள ரெண்டு கோத்திரம் தான் ஹசரஜ் அப்ப இவங்க ஹசரஜ் கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்ப எனவே தான் அவர்களுடைய பெயர் வருகின்ற பொழுது அல் அன்சாரி என்று வரும் அல் ஹசரஜி என்றும் வரும் அன்சாரிகள்ல ஹசரஜி குலத்தை சார்ந்தவர் என்று அது பெயர் சொல்லப்படும் அதனால தான் அவருடைய மனைவி அமர் அல் ஹசரஜியா பெண்களுக்கு ஹசரஜியா ஆண்களுக்கு ஹசரஜி என்பது என்று வரும் அப்ப எனவே இவர்கள் மதினாவில தான் பிறக்கிறார்கள் மதினாவில தான் வளர்கிறார்கள் மதினாவில தான் இவங்க என்ன செய்யறாங்க வளர்கிறார்கள் அப்ப மதினாவில் இருக்கின்ற பொழுதுதான் இவர்களுடைய இஸ்லாம் எப்படி இவர்கள் எப்படி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இஸ்லாத்தை அவங்க எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று சொன்னால் முசாபிபின் அமைய ரதி அல்லாவர்களை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் மதினாக்கு நாங்க சென்ற வரலாறுல பார்த்தோம் முசாபின் அமைய ரதி அல்லாஹன் அவங்க மதினாக்கு சென்று ரசூல் செல்லல்லா அலி வல்லாம் அவங்க மதினாக்கு போறதுக்கு முன்னாலே அவங்க மதினாவில் பிரச்சாரம் செஞ்சாங்க அப்ப அந்த பிரச்சாரத்திலே தான் அஹ் சாதிபின் முவாத் ரதி அல்லாஹன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதே போன்று அஹ் உசைதி பின் அஹோதை அதே மாதிரி அசதி பின் ஜுராரா ரதி அல்லாஹன் ஜுமாய் அதுல முவாதி பின் ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அவர்களும் முசாபின் உமர் ரதி அல்லாவுடைய கருத்திலே தான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்ப நபி சல்லா அலி சலாமுடைய வருகைக்கு முன்னால் முவாதிபின் ஜபல் ரதி அல்லாவின் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு வயசு பதினெட்டு வயசு அதாவது முவாதிபின் ஜபல் ரதி அல்லாவின் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு வயதுன பதினெட்டு வயது பதினெட்டு வயது வாலிபனாக இருக்கின்ற பொழுது அவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் முசாவின் உமர் ரதி அல்லாவுடைய கருத்துல தான் அவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப மாதிபின் ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் வந்து அவருடைய தோற்றத்தை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அறிஞர்கள் சொல்வார்கள் மிக மிக அழகான ஒரு தோற்றம் உடையவர் தான் மாதிபின் ஜபல் ரதி அல்லாஹன் கான ஷாப்பன் ஜமீலன் காபிர் மாலிக் ரதி தான் சொல்றாங்க கான ஷாப்பன் ஜமீலன் ஒரு அழகான ஒரு வாலிபன் அதே மாதிரி அவருடைய அந்த சமூகத்தில இருந்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் ஒரு முன்மாதிரி மிக்க சமூ ஒரு இளைஞராக அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய த அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கொடையாளியாக இருந்தார்கள் அதே மாதிரி இமாம் வாக்கிதி ரஹிமுல்லா சொல்லின பொழுது கேனமின் அஜ்மில் ருஜால் மனிதர்கள்ல ஆண்கள்ல மிக மிக அழகானவராக மாதிபுரி ஜபல் ரதி அல்லாஹனும் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை வரலாற்றில் நிறைய அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு 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 சஹாபி அதே போன்ற இஸ்லாத்தை சிறு பதினெட்டு வயசுல ஏற்றுக்கொண்ட சஹாபி அதெல்லாம் அவருடைய சிறப்பு இப்பொழுதுதான் ஆரம்பமாகிறது அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்ற பிற்பாடு அவருடைய சிறப்பு ஆரம்பமாகிறது சில சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அன்சார் அதாவது இமாம் இபினாஜர் அல் அஸ்கான் அலி ரஹிமுல்லா அவர்கள் தனது அல் இசாபா பி தமிசி சஹாபாவில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த நூலில் அதாவது மாதிரி ஜபல் ரதி இல்லாதவர்கள் அன்சாரிய அன்சாரிய இளைஞர்களிலே மிகவும் சகிப்பு தன்மை உடையவராக இருப்பார்கள் அதே போன்று வெக்க சுபாவம் உடையவராக இருப்பார்கள் அதே போன்று அதிகமாக அள்ளி அள்ளி கொடை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தனவந்தராக இருந்தார்கள் என்பதாக ஹாபில் இபின் ஜர் அல் அஸ்கான் அலி ரஹிமுல்லா அவர்கள் தனது அலி சாபாவில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் எனவே இப்படி அவர்களுக்கு நிறைய சிறப்புகள் ஆரம்பத்தில் குணரீதியாக அவருடைய உடல் ரீதியான அளவும் இருந்தது 
அஹ் அதே போன்று குணல் அவங்களுடைய குணம் அவர்களுடைய பண்பாடு அவர்களுடைய ஒழுக்க மாண்புகள் ஒழுக்க விளிமியங்கள் எல்லாம் மிக மிக அழகானதாக நேர்த்தியானதாக கச்சிதமானதாக அவர்களுடைய பண்பாடுகள் அமைந்திருந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படி ஒரு இளைஞரை நாம் வரலாற்றில் பெற்றுக் கொள்வது என்பது கஷ்டமானது அறிவும் கொடுக்கப்பட்டு அழகும் கொடுக்கப்பட்டு நல்ல பண்பாடும் கொடுக்கப்பட்டு நல்ல மார்க்கப்பற்றும் கொடுக்கப்பட்டு நல்ல குரானுடைய அந்த ஓதல் ஓதும் திறமையும் கொடுக்கப்பட்டு குரானை மனம் செய்ய பாக்கியத்தையும் பெற்று பத்துவா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முஃப்தியாகவும் என்று பல் பன்முக ஆளுமைகளை தன்னகத்தை கொண்டவர் தான் மாதி பிரிஞ்ச வளர்ந்தவர்கள் இவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு துறையில மட்டுமல்ல இவர்கள் பிரகாசித்தார்கள் இவர்கள் பன்முகப்பட்ட ஆளுமை எல்லா துறைகளிலுமே இவர்களுக்கு வீரத்தில இருந்தாலும் சரி அழகில இருந்தாலும் சரி பொறுமையில இருந்தாலும் சரி கொடையில இருந்தாலும் சரி அறிவுல இருந்தாலும் சரி ஆற்றல் அதே போன்று குரல் வளமாக இருந்தாலும் சரி அதே போன்று எந்த ஒரு விஷயம் முன்மாதிரி மிக்க ஒரு இளைஞர் தான் ஹசரத் மாதிபுனு ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை வரலாறு எமக்கு சொல்லி தருகிறது அவர்கள் பதினெட்டாவது வயதில இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்த்தோம் இப்பொழுது ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த பிற்பாடு ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்களோடு இணைந்து கொள்கிறார்கள் குறிப்பாக அல் அக்கபத் உஸ்தானியா பையத்துல் அக்கபத் உஸ்தானியாவில் அவர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் அதே போன்று பதர்ல கலந்து கொள்கிறார்கள் அவர்களுடைய இருபதாவது வயசுல பதர்ல கலந்து கொள்கிறார்கள் ரமலான்ல நடந்த பதருடைய யுத்தம் அதுபோல ஒஹது அதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய எல்லா யுத்த காலத்திலுமே ரசூல் சல்லா அலி சல்லம் அவர்களோடு அவர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் அப்ப பதர்ல அவர்களுடைய போற இருபது வயசுல ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுல இருந்து அதன் பின்னால் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு யுத்த காலத்திலும் ரசூ சல்லா அலிசலம் அவர்களோடு சேர்ந்து போராடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதே வேளையிலே அறிவுடைய விஷயத்திலே அறிவுடைய விஷயத்திலே அவர்கள் மிக மிக தெளிவானவர்களாக அறிவு தேடக்கூடியவர்களாக ரசூல் சல்லா அலிசலம் அவரிடத்திலே தேடி தேடி ஹதீசலை படிப்பதிலே மிகவும் ஆர்வம் காட்டக்கூடியவர்களாக ஹசரத் மாதிபுரி ஜபல்தீன் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ரசூல் சல்லா அலிசலம் அவரிடத்தில் எதை கேட்டாலும் அமல் செய்யக்கூடியவராக உடனே படிக்கக்கூடியவராக படிப்பதில் தேட்டமுடையவராக அறிவு ஞானத்தை தேடக்கூடியவராக அறிவும் தக்குவாவும் சேர்ந்த ஒரு மனிதர் தான் மாதிபுரி ஜபல் ரதி அல்லா அவர்களின் அவர்கள் என்பதை நாம் வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் எனவே இப்பொழுது பதர்ல கலந்து கொள்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு வயது இருபது வயது அவர்கள் மார்க்கத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் படித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சிறப்பு ஏராளமான சிறப்புகள் சரியான செய்திகளை பதிவாகியிருக்கிறது அதற்கு முன்னால் அவருடைய வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்படுகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு குறிப்பு தான் சுசலதா அலி சலம் அவர்கள் பதர் யுத்த யுத்த காலம் நடக்குது அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு யுத்த என்று ஒவ்வொரு யுத்த காலம் என்ன செய்யுது நடந்து கொண்டு போகிறது இப்ப பத்து மக்கா பத்து மக்கா மக்காவுடைய வெற்றி கிடைக்கின்ற அந்த வேளையிலே ரமலான் ஹிஜ்ரி எட்டுல ரமலானுடைய காலப்பதில பத்து மக்கா மக்கா வெற்றி கொள்ளப்படுது அப்ப அந்த நேரத்துல இதாபு உசைத் என்பவரை நபி தோழரை ரசூ சலதா அலி சலம் அவங்க வந்து அவர் அங்க மக்காவுல தொழிப்பதற்காக நியமிக்கிறார்கள் மக்கா வெற்றி கொள்கிறார்கள் மக்கா வெற்றி கொண்டு அங்க இத்தாபிபுன் உசைத் என்பவரை இத்தாபிபுன் உசைத் என்பவரை தொழுவிப்பதற்காக மக்காவாசிகளுக்கு தொழுவிக்கக்கூடிய இமாமாக என்ன செய்கிறார் தொழுவிப்பதற்கு நியமிக்கிறார்கள் அதே போன்று மாதிபுரி ஜபலை அங்கே நியமிக்கிறார்கள் ரசூசராசு நிறைய இடங்கள்ல மாதிபுரி ஜபலை இல்லாதவர்களை அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு பிரத்யேகமான அந்தஸ்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஃபத்துவா கொடுப்பதற்கு அதே போல் மார்க்கத்தை படிச்சு கொடுப்பதற்கு எல்லாம் பிரத்யேகமான ஒரு வித்தியாசமான அந்தஸ்தை அவர்கள் கொடுத்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அந்த வகையிலே தான் மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பின்னால் தொழிப்பதற்கு ஒரு சாமியை நியமித்து விட்டு மாதிபுரி ஜபல் ரதி அல்லாதவர்களை மக்காவாசிகளுக்கு குரானை படித்துக் கொடுப்பதற்கு எக்ரேமல் குரான் மார்க்க விஷயங்களை படிச்சுக் கொள்வதற்காக படிச்சுக் கொடுப்பதற்காக வேண்டி மாதிபுரி ஜபல் ரதி அல்லாதவர்களை மக்காவிலே ஒரு இமாமாக ஒரு ஹத்தீபாக ஒரு ஃபக்கீகாக ஒரு முஃப்தியாக மக்காவில் நியமிக்கிறார்கள் இதை மாமிய ஜஹபி ரஹமத்துல்லா அவர்கள் தனது சீராலா மின்பராவிலே இந்த வரலாற்று குறிப்பை பதிவு செய்கிறார்கள் அப்ப எனவே மக்காவுல இப்பொழுது அவர்கள் ஃபத்துவா கொடுக்கின்ற ஒரு பணியை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசூ சல்லா அலி சலம் அவர்கள் மதினாவில் இருக்கின்ற பொழுது மாதிபுரி ஜபல்லதி அல்லான் அவர்கள் மக்காவில் இருந்து பத்துவா கொடுத்துக் கொண்டு மார்க்கத்தை படித்து கொடுத்துக் கொண்டு குரானை படித்து கொடுத்துக் கொண்டு அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே போலதான் ரசூ சல்லா அலி சலம் அவர்கள் ஹிஜ்ரி ஒன்பதுல ஹிஜ்ரி ஒன்பதுல மாதிபுரி ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அவர்களோடு அவர்கள் ரசூ சல்லா மிக நெருக்கமாக இருந்தார்கள் ஆனாலும் மார்க்க விஷயத்திலே அவர்கள் ரசூ சல்லா அலி சலம் அவர்களை பிரிய வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்தது அப்ப ரசூ சல்லா அலி சலம் அவங்க ஹிஜ்ரி ஒன்பதுல ரபி லாஹர் மாசம் அரசலகுயில் யமன் யமனுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் 
இவனுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் அப்ப இவனுக்கு அவங்க போறாங்க அதன் பின்னால வந்து அவங்களுடைய வரலாற்று பயணம் அப்படி என்ன செய்யுது ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் போது அதை பற்றி பின்னாலே வரும் அப்ப எனவே ஹிஜிரி ஒன்பதுல ரசூ சதாசம் வந்து என்ன செய்யறாங்க ரபி லாஹர் மாசத்துல எமனுக்கு மாதிபலி சபல்லது இல்லாத அவங்கள அனுப்பி வைக்கிறார்கள் அஹ் ரசூத் சல்லா அலிசலம் அவர்களுடைய ஒஃபாத்துக்கு பின்னால திரும்பி வாராங்க அப்ப ரசூத் சல்லா அலிசலம் ஒஃபாத் ஆகிற நேரம் வந்து மாதிபலி சபல்லது இல்லாம எமன்ல அப்ப எனவே ஹிஜிரி ஒன்பதுல அஹ் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார்கள் இந்த விஷயத்தோட சேர்த்து அடுத்ததாக நாம் வந்து இந்த வரலாற்று குறிப்ப நீங்க ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதோடு சேர்த்து ரசூல் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் மாதிபுரி ஜபல் ரதி எல்லாம் அவருடைய சிறப்பு சம்பந்தமாக என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் எப்படி மாதிமுனி ஜபல் ரதி எல்லா அவர்களோடு நேசம் பாராட்டி இருக்கிறார்கள் எப்படி அன்பு கொண்டிருக்கிறார்கள் மாதிமுனி ஜபல் ரதி எல்லா அவர்களை ரசூல் சல்லா அலிசம் எந்த அளவு நேசித்தார்கள் ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவங்க வந்து ஒருவரை நேசிப்பதாக இருந்தால் அந்த மனிதருக்கு அதை போல வேற ஒரு ஒரு இன்பம் உலகத்தில் கிடையாது அது நாம் எல்லோரும் ஒரு சாதாரண ஈமான் உள்ள மனிதனும் விளங்கி வைத்திருக்கிற விஷயம் தான் ரசூல் சல்லா அலி சலம் ஒருவரை நேசிக்கிறார் என்றால் அவர்களுடைய நேசம் பொய்யாக இருக்காது அவர்கள் நேசிப்பவர்கள் நிச்சயமாக ஒரு சொர்க்கவாதியாகத்தான் இருக்க முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் வகைதான் அவர்களுடைய நேசம் என்பது கூட அவருடைய நேசத்தின் வெளிப்பாடு என்பது கூட அல்லாஹினுடைய வகை அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வகை அப்ப எனவே மாதிமனு ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை ரசூல் சல்லா அலி சலம் நேசித்தார்கள் என்பதனுடைய அடையாளம் என்ன மாதிமனு ஜபல் மின் அசாபில் ஜென்னா அவர் சொர்க்கவாதி என்பது கூறிய அடையாளமாக நாம் என்ன செய்யலாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஹைர் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் மாதிபுரி ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை என்ன செய்யறாங்க என்றால் அவர்களுடைய கையை பிடிக்கிறார்கள் அஹத் அபியதி ரசூல் இல்லாஹி சார் அஹத் அபியதி ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி சல்லம் மாதிபுரி ஜபல் ரதி தான் சொல்றாங்க அஹத் அபியதி ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் என்னுடைய கரத்தை ஒரு நாள் பிடித்தார்கள் பிடித்து சொன்னார்கள் செல்லம் ஃபக்கால இன்னில ஒஹிபு கயா முஆத் முஆதே நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் ஃபக்கால இன்னி ல ஒஹிபு கயா முஆத் மாதே நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சொல்களே அசூ சலா அலி சொல்லும் பிடிச்சு இந்த வார்த்தையை சொல்லணும் அது எவ்வளவு ஒரு பறக்கத்தான வார்த்தை உங்களை நேசிக்கிறேன் பகுல் து நான் சொன்னேன் அல்லாஹுடைய தூதரே நானும் உங்களை நேசிக்கிறேன் யார் ரசூல் அல்லா அப்பொழுது ரசூ சல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் ரசூல் அல்லா சல்லா அலி செல்லம் என்ன சொல்றாங்க என்றால் மாதே நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவங்க கொடுக்கிற அன்பான ஒரு பரிசு தான் இது பல தகுலி குல்லி சலாத்தின் எந்த தொழுகையை நீ தொழுதாலும் அதற்கு பின்னால் நீ அல்லாஹும் ஐன்னி அல்லது ரப்பிய ஐன்னி அல்ல அதிகரிக்க வசூக்கரிக்க வஹஸ்ன இபாதத்துக்கு என்று சொல்வதை நீ மறந்து விடாதே விட்டு விடாதே என்பதாக ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் சொல்லி கொடுக்கின்றார்கள் அல்லாஹும் ஐன்னி அல்லா எனக்கு உதவி செய்வாயாக அல்ல அதிகரிக்க உன்னை ஞாபகப்படுத்துவதற்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு உன்னை நல்ல முறையில் நான் அபாதம் செய்வதற்கு எனக்கு நீ உதவி செய்வாயாக அல்லா எவ்வளவு அழகான பிரார்த்தனை எவ்வளவு அற்புதமான பிரார்த்தனை ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பின்னாலும் நீ இதை விட்டுவிட வேண்டாம் இது பல்வேறு வகையாக இந்த ரிவாய் பதிவாக இருக்கிறது அல்லாஹு அவர்களை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தான் அன்பாக இந்த துவாவை படித்துக் கொடுத்தார்கள் அதே போன்றுதான் இன்னும் ஒரு விவாதத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி என்று பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த செய்தியை பொறுத்தவரையிலே இந்த செய்தி அபுதாவதிலே பதிவாக இருக்கிறது அபுதாவதில பதிவாக இருக்கிறது அதே போன்று நசாயிலும் பதிவாக இருக்கிறது ரெண்டாவது நான் சொன்ன செய்தியை பொறுத்தவரையிலே அல்லாஹு மாயினி அல்லா திக்கரிக்க சுக்கரிக்க ஹஸ்னை பாதி அதுவும் அபுதாவதில பதிவாக இருக்கிறது அந்த ஹதீஸ் சகியானது அல்லாம் அல்பானி ரஹமி உல்லா அவர்கள் அதை சகி என்று சொல்கிறார்கள் அதே போன்றுதான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே மாதிபுனி சபல் ரதியனுடைய சிறப்பு ஏராளம் இன்னும் நாம் நிறைய அவர்களுடைய சிறப்புகளை எங்களால் சொல்ல முடியும் இதுல நாம் குறிப்பாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு சிறப்பு தான் மாதிபுனி ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ரசூல்லா சல்லா அலிசுடைய காலத்துல குரானை மனப்பாடம் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு ஹாஃபிலாக இருந்தார்கள் 
குரான் படித்துக் கொடுக்கக்கூடியவராக குரானை திரட்டக்கூடியவராகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் மாதிரி பகுதியில் நாம் குருவானுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார்கள் அவர்கள் அறிவுல எப்படி ஹதீச படிப்பதில் அவர்கள் ரசூல் சல்லாசனுடைய சொல் செயல படிப்பதில் அவர்கள் எவ்வளவு ஆர்வம் காட்டினார்களோ அது போன்று குரானை படிப்பதிலும் அவர்கள் ஆர்வம் காட்டினார்கள் அந்த அடிப்படையை தான் அனசுபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ரிவாய் செய்கிறார்கள் கால அனசுபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹன் கால் அரசு மாலிக் ரதி அல்லாஹ் சொல்றாங்க ஜம அல் குர்ஆன் அல் அஹ்தி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அர்பா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்திலே நான்கு பேர் குர்ஆனை மனப்பாடமாக்கி பரிபூரணமாக மனப்பாடமாக்கி தன்னுடைய உள்ளத்திலே ஒன்று சேர்த்து திரட்டி வைத்திருந்தார்கள் ஒன்று திரட்டி வைத்திருந்தார்கள் அதுல நான்கு பேருமே அன்சாரிய தோழர்கள் அன்சாரிய சகாபாக்கள் தான் என்பதாக அனசுபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ரிவாய் செய்கிறார்கள் அதுல ஒன்று உபயிபின் காபு ரதி அல்லாஹன் உபயிபின் காபு ரதி அல்லாஹான் அதே போன்று மாதிபின் ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அதே போன்று ஜெய்திபின் சாவித் ரதி அல்லாஹன் அதே போன்று அபு ஜெய்த் ரதி அல்லாஹன் இந்த நாலு பேரும் ரசூல் சல்லாசனுடைய காலத்திலே குரான பாடமாக்கி குரான மனப்பாடம் செய்து குரானை ஒன்று திரட்டுவதிலே குரான சேமித்து அந்த அதனை பாதுகாத்து வைப்பதிலே மிகவும் சிரேஷ்டமானவர்களாக ரசூல் சல்லா காலத்திலே விளங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்ப எனவே அந்த நான்கு பேர்களில் அன்சாரிய தோழர்கள் நான்கு பேர்ல ஒருவர் தான் மாதிவின் ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் குர்ஆனை பாடமாக்கிய குர்ஆனை ஒன்று திரட்டிய ஒரு நபி தோழராக இருக்கிறார்கள் இந்த செய்தியை வந்து புகார் அஹிமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கிறார் பதிவு செய்கிறார்கள் ஃபதாயில் குர்ஆன் என்ற பாடத்திலே அதே போன்று முஸ்லீம் ரஹிமுல்லா அவர்களும் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று இந்த அபு ஜெய்த் என்று கடைசியாக அந்த நாலு பேர் அபு ஜெய்த் என்று வருகின்ற அந்த தோழரை பொறுத்தவர்களே அனசுபர் மாலிக் ரதி அவர் சொல்ற சொல்றாங்க என்னுடைய சாட்சாமார்கள்ல ஒருவர் என்பதாக அவர் சொல்லுகின்றார் அவருடைய பேருடைய விஷயத்தில் கருத்து வேற்றுமை இருக்கிறது என்பதாக ஹாபித் பின் ஹஜர் அல் அஸ்கரான் இரஹமுல்லா அவர்கள் அல் இசாபா ஹி தமிசி சஹாபா என கிரந்தத்தில் பதிவிருக்கிறார்கள் அவருடைய புனை பேர் தான் அபு ஜெய்த் என்பதாக இந்த செய்தி பதிவாக இருக்கிறது எனவே இந்த நான்கு பேரும் தான் ரசூல் சல்லா அலிசமுடைய காலத்திலே குரானை ஒன்று திரட்டி இருக்கிறார்கள் மனப்பாடம் செய்திருக்கிறார்கள் அதிலே பிரபலியமாக நிறைய சஹாபாக்கள் குரான் மனம் செய்திருந்தார்கள் அதிலே சிரேஷ்டமானவர்கள் தான் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சஹாபாக்கள் நிறைய சஹாபாக்கள் குரான் மனப்பாடம் செய்த செய்திகள் வந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு துறையிலும் வரும் <laughs> மனப்பாடம்ார்கள் <laughs> அதிகமான ஹதீசலை கூட என்ன செய்திருக்கிறார்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஹதீசலை கூட அறிவித்த சஹாபிய பெண்கள் கூட இருக்கிறார்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஹதீசல் அறிவித்த சஹாபிய பெண்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் இந்த இடத்திலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இன்னும் ஒரு விவாதத்துல வந்திருக்கிறது அதாவது இந்த செய்தியை பொறுத்தவரை புகாரம் அவர்கள் தான் பதிவு செய்கிறார்கள் சைல் புகாரியில அனசுபின் மாலிக் ரதி ரிவாயத் மாத்த நபி சல்லா அலி செல்லம் உலம் இஸ்மா அல் குர்ஆன் கைர் அர்பா நபி சல்லா அலி செல்லம் ஒஃபாத்தான பொழுது பரிபூரணமாக குர்ஆனை நல்ல முறையிலே மிக மிக அழுத்தம் திருத்தமாக நான்கு பேரை தவிர வேறு யாரும் உண்டு சேர்த்து வைக்கவில்லை என்ற ரிவாயத்தை அனசுபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹ் செய்கிறார்கள் அதுல ஒருவர் தான் அபு தர்தா ரதி அல்லாஹான் ஆதிபுன் ஜபல் ரதி அல்லாஹான் ஜெய்திபுன் சாபித் ரதி அல்லாஹான் அதே போன்று அபு ஜெய்த் ரதி அல்லாஹான் இந்த நாலு பேரும் என்பதாக இன்னும் ஒரு ரிவாயத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப இந்த ரிவாயத்தில் படி வித்தியாசம் அவர் என்ற பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த இடத்துல இந்த நாலு பேர் அதே போன்று இன்னும் அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் ஏழு பேர் அது ஒவ்வொருடைய அந்த பார்வையிலே வித்தியாசப்படும் அப்ப அறிவிக்கின்ற பொழுது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒருவரை சொல்லியிருப்பார் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொருவரை சொல்லியிருப்பார் அது முரண்பாடு கிடையாது முரண்பாடு கிடையாது முதன்மைப்படுத்துகின்ற அந்த சந்தர்ப்பங்கள் தான் அது அதே போன்றுதான் அன்புக்குரிய சோகலே இவர்கள் குருவானை மனப்பாடம் செய்தவர்கள் மட்டுமல்ல குருவானை மக்களுக்கு படித்துக் கொடுப்பதற்காக வேண்டி வகையினால் சிறப்பிக்கப்பட்டவர்கள் ரசூ சல்லா அலிசம் என்ன சொன்னாங்க ரசூ சல்லா அலிசல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இஸ்தக்ரி வால் குர்ஆன் மின் அர்பா 
நீங்கள் நான்கு பேரிடத்தில் இருந்து குர்ஆனை நீங்கள் படித்துக் கொள்ளுங்கள் குர்ஆனை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ரசூ சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதுல ஒன்று தான் அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லாஹான் இப்ப இந்த இடத்துல அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லாம் வராங்க அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லாம் அதே ஒன்று வசாலி மௌலா அபி ஹுதைஃபா وسالي مولى ابي حذيفه رضي الله عنه وبي بن كعب رضي الله عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه ابن ال بني رسول صلى الله عليه وسلم سيراங்க சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த ரிவாயத்தை செய்ய கூடியவங்க அப்துல்லாஹ் பின் அம்ரு பின் ஆஸ் رضی الله عنه ரிவாயத்தை செய்றாங்க அப்ப நான்கு பேரிடம் இருந்து நீங்கள் குர்ஆனை படித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ப ரசூல் صلى الله عليه وسلم அவங்களே சொல்றாங்க இந்த நான்கு பேர்ட்ட இருந்து நீங்க குர்ஆனை படித்துக் கொள்ளுங்க குர்ஆன் உங்களுக்கு நீங்க ஒழுங்கா படிக்கணுமா இருந்தா குர்ஆனை நேர்த்தியாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா இருந்தால் நீங்கள் இந்த நான்கு நபி தோழர்களும் சென்று படித்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்கள் <laughs> அவர்கள் <laughs> அதிகமாகிவிட்டார்கள் அவர்களுக்கு குரான படிக்கணும் அவர்களுக்கு மார்க்க விஷயங்களை படிச்சு கொள்ளணும் எனவே நீங்க எங்களுக்கு ஒரு சிலர் அனுப்புங்க மார்க்கத்தை படிச்சு கொள்வதற்காக என்று சொல்லி எசீது அபி சுபியான் என்பவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க ஒரு கடிதத்தை உமரதி அல்லாதவர்களுக்கு அனுப்புகிறார்கள் அப்ப எசீது பின் அபி சுஃபியான் யாருக்கு அனுப்புறாங்க உமர் ஹத்தாப் ரதி அல்லாமலுக்கு இப்ப ஷாம்ல இஸ்லாம் பரவி இருக்கிறது இப்ப இங்க மார்க்கத்தையும் குரானையும் படிச்சு கொடுப்பதற்கு நீங்க ஒரு சிலரை முக்கியமாக குரான படிச்சு கொடுப்பதற்கு மார்க்கத்தை படிச்சு கொடுப்பதற்கு நீங்க அனுப்புங்க என்று சொன்ன பொழுது உமர் ரதி அல்லாதவர்கள் யார் அனுப்புனாங்க முவாத் ரதி அல்லா முவாதி பின் ஜபல் ரதி அல்லாதவர்கள் அபாதா ரதி அல்லாதவர்கள் அதே போன்ற அபுத் தர்தா ரதி அல்லாதவர்கள் இவங்களை எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க அனுப்பி வைக்கிறார்கள் அப்ப இந்த மூன்று சஹாபாக்களும் போறாங்க அப்ப உமரதியா சொன்னாங்க கொண்டு ஆரம்பம் செய்யுங்க ஹெம்ஸ் பகுதியில இருந்து நீங்க ஆரம்பம் செய்யுங்க பைதா ரதி துமின் அதாவது அதுல அப்போ அங்க போய் ஹெம்ஸுக்கு போய் அங்க நீங்க அங்க உங்களுக்கு விருப்பம் என்று சொன்னால் ஒரு ஆள் என்ன செய்யுங்க திமிஷ்கிக்கு போங்க இன்னும் ஒரு ஆள் பலஸ்தீனுக்கு போங்க என்று சொன்ன பொழுது அதாவது ஒரு ஆள் ஹெம்ஸ்ல ஒரு ஆள் பலஸ்தீன்ல ஒரு ஆள் திமிஷ்கில அப்ப இந்த இடத்துல மூன்று இடங்களையும் மூன்று பேரை குறித்து உமர் அதி எல்லாம் அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இப்ப இந்த பாரு வலம் எசல் மாத்த முவாத் ரதி அல்லாதவர்கள் அங்க இருக்கிறார்கள் அதே போன்று வசார் அபாதா பாதிலா பலஸ்தீனுக்கு போறாங்க அபுத் தர்தா திமிஷ்கிக்கு போறாங்க அப்ப ஹிம்ஸ்ல யாருக்கிறாங்க முவாதி பின் ஜபல் ரதி அல்லாஹ் ஹிம்ஸ்ல இருக்கிறாங்க அஹ் அதே போன்று அபுத் தர்தா திமிஷ்கிக்கு போறாங்க அதே போன்று அஹ் முவாத் பின் ஜபல் ரதி அல்லாஹ் வந்து பலஸ்தீனுக்கு போறாங்க ஹைர் இப்ப இந்த நேரத்திலே வலம் எசல் மாத் ஹத்தா மாத்த தாவுன் அமாஸ் அதாவது உமர் உமர் ரதியாவுடைய ஆட்சி காலத்துல இஜிரி பதினெட்டுல அவங்க வஃத்தார வரை அவங்க என்ன செய்யறாங்க அங்க இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வசார உபாதா பாதகு பாது இலா பலஸ்தீன் பமாத் பிஹா மாதி பின் ஜபல் ரதி தான் மரணித்த பின்னால் உபாதா ரதி எல்லாம் வந்து பலஸ்தீனுக்கு போறாங்க அங்கே அவர்கள் மரணித்து விடுகிறார்கள் வலம் எசல் அபுத் தர்தா பி திமிஷ்க் ஹத்தா மாத்த அபுத் தர்தா ரதி எல்லாம் மரணிக்கும் வரை என்ன செய்யறாங்க திமிஷ்கில தான் இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த வரலாற்று குறிப்பு நாம் முக்கியமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் மூன்று பேரை தான் உமர் ரதி தான் தெரிவு செய்தார்கள் அதுல ஒருவர் மாதி பின் ஜபல் அதே போன்று அபாதா ரதி அல்லாதவர்கள் அதே போன்று அபுத் தர்தா ரதி அல்லாதவர்கள் மூன்று பேரும் போறாங்க மூன்று பேரும் போய் பலஸ்தீன்ல ஒரு ஆள் திமிஷ்கில ஒரு ஆள் ஹைம்ஸ்ல ஒரு ஆள் அப்ப இந்த மூன்று பேரும் குரானை படித்துக் கொடுப்பதற்காக வேண்டி உமர் ரதி அல்லாதவர்களால் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார்கள் இப்ப மாதி பின் ஜபல் ரதி அல்லாதவர்களுடைய அவர்களுடைய அந்த அறிவு பின்புலம் அவர்களுடைய அறிவு ஆற்றல் சம்பந்தமாக சொல்லுகின்ற பொழுது முகமது பின் கேபல் குரதி ரதி அல்லாஹ் சொல்றாங்க என்னவென்றால் قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي معاذ بن جبل இப்ப معاذ بن جبل رضي الله عنه வந்து குர்ஆன படிச்சு கொடுப்பதற்காக யமனுக்கு போய் இருக்காங்க அதே போன்று அவர்கள் ஏனே நிறைய பிரதேசங்களுக்கு அவர்கள் சென்று இருக்கிறார்கள் معاذ بن جبل رضي الله عنه ஷாமுக்கு வந்து இருக்காங்க இப்படி நிறைய இடங்கள்ல அவர்கள் படித்து கொடு மக்காவுல கொஞ்ச காலம் படித்து கொடுத்து இருக்கிறார்கள் அப்ப அவர்களுடைய காலமே வந்து குர்ஆன் ஹதீஸ் படிப்பது படிச்சு கொடுப்பதிலே தான் கழிந்து இருக்குது பாருங்க ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து 
ஃபத்து மக்காவுக்கு பின்னால மக்கா மக்காவில படிச்சு கொடுக்க அனுப்புறாங்க அதுக்கு பின்னால ஹிஜ்ரி ஒன்பதுல எமனுக்கு அனுப்புறாங்க அதுக்கு பிறகு உமர் அதீதாடைய காலத்துல அவங்க ஷாமுக்கு வாராங்க ஷாமுக்கு வாராங்க அப்ப இதுல இந்த இடத்துல பாருங்க ஷாம்ல ஷாமுக்கு வார நேரம் வருகின்றது <laughs> நாளை மறுமை நாளிலே மாதிபுன் ஜபல் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் உலமாக்கள் அறிஞர்கள் எல்லோருக்கும் முன்னால ஒரு அதாவது இந்த இந்த ரத்துவாண்ட வார்த்தை பல கருத்துக்கள் இருக்கிறது அந்த சிலை முதன்மை முதன்மையானவராக வருவார்கள் இன்னும் ஒரு கருத்து இருக்கிறது ஒரு அம்பு எடுத்துக்கொண்டு அதாவது அம்பு எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் உலமாக்களுக்கு முன்னாலே அவர்கள் வருவார்கள் என்று சொல்லி பல கருத்துக்கள் அதுக்கு இருக்கிறது அதாவது அவர்கள் பகுதியிலே பதிச்சு இருக்கிறார்கள் இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க மாதிபுன் ஜபல் ரதி அல்லாஹர்கள் உலமாக்கள் எல்லோரும் இருக்கின்ற இடத்துல முன்னால் அவர்கள் இமாமாக அவர்கள் வருவார்கள் என்பதாகத்தான் இந்த செய்தி உலமாக்களுக்கெல்லாம் உலமா உலமாக்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய அறிஞர் என்று சொல்லப்படுகின்ற செய்தார் இது என்பதை நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதனை மாம் இவனு சாத் ரஹிம் அல்லாஹர்கள் தபக்காத்துல் குபுராலை பதிச்சு இருக்கிறார்கள் அபு நாயிம் ரஹிம் அல்லாஹர்கள் ஹையத்துல அவ்வளவு பதிச்சு இருக்கிறார்கள் அதே போல மஜ்மு சவாயில் அதே மாதிரி இமாம் அஹமது பின் அஹமல் ரஹிம் அல்லாஹர்கள் முஸ்லீம் அஹமதுல பதிச்சு இருக்கிறார்கள் இது ஒரு இந்த செய்தி இப்படி பதிவாக இருக்கிறது இது ஆதாரபூர்வமான ஒரு செய்திதான் அதே போன்றுதான் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் முஆதிபுனு ஜபலை பற்றி ரசூல் சல்லா அலி சலாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் முஆதிபுனு ஜபல் என்னுடைய உம்மத்தில் எப்படிப்பட்ட அறிவாளி என்பதை ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி சலாம் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் எப்படி சொன்னாங்க என்னுடைய உம்மத்தை பற்றி மிக மிக இறக்கமுடையவர் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹன் மார்க்க விஷயத்தில் உம்மத்தில் மிகவும் கடினமான நடந்து கொள்ளக்கூடியவர் மிக உறுதியாக நடந்து கொள்ளக்கூடியவர் உமர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அரஹம் உம்மத்தி பி உம்மத்தி அபு பக்ரின் மார்க்க விஷயத்தில் மிக கச்சிதமாக நேர்த்தியாக நடக்கக்கூடியவர் உமர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அஸ்தகும் ஹயா அன் மிகவும் வெட்க சுபாவம் உடையவர் வெட்கத்திலே மிகவும் சிறந்தவர் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அக்தாஹும் அலிபின் அபி தாலிப் மார்க்க விஷயத்துல தீர்ப்பு கொடுக்கிற விஷயத்துல மிக சிறந்தவர் அலிபின் அபி அதே போன்று குருவானை மிக மிக அழகாக மிக மிக திறமையாக ஓதக்கூடியவர் என்னுடைய அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அபு பக்கர் ரதி அல்லாஹர்கள் உமர் ரதி அல்லாஹர்கள் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹர்கள் அலி ரதி அல்லாஹர்கள் உபயிபு காபு ரதி அல்லாஹர்கள் அதே போல மொஹாதிபுன் ஜபல் ரதி அல்லாஹர்கள் ஜெய்திபுன் சாபித் ரதி அல்லாஹர்கள் அதே போல அபு உபேதா இவன் ஜர்ராஹ் ரதி அவனுடைய சிறப்பு சொல்கின்ற பொழுது மொஹாதிபுன் ஜபல் அலமுஹும்பில் ஹலாலி வல் ஹராம் ஹலால் ஹராத்துடைய விஷயத்தினுடைய உம்மத்துல மிக மிக தெளிவாக ஞானம் கொடுக்கப்பட்டவர் எனவே மிக மிக அறிஞர் இவர் தான் என்பதாக ரசூ சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் வகையினூடாக சிறப்பிக்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்றது வந்து அவங்க சொந்தமாக பேசுவது கிடையாது ஒமா என் திக்கு அனில் ஹவா இன் ஹோ இல்லா வஹி யூஹா அவர்கள் பேசுவதெல்லாம் வகி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த செய்தி இமாம் திருமதி ரஹிமுல்லா அவர்கள் பதிச்சு இருக்கிறார்கள் மனாகி முஆதி பின் ஜபல் வசைத் பின் சாபித் வ அபூ பின் ஜர்ராஹ் என்ற அந்த தலைப்புக்களை அவர்கள் பதிச்சு இருக்கிறார்கள் இந்த செய்தி எல்லாம் அல்பானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் சஹி என்று சொல்கிறார்கள் ஹைர் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்படியே மாதி பின் சபல் ரதியனுடைய சிறப்பு அது நீண்டு கொண்டே செல்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே 
كابر مالك رضي الله عنه قال وكان معاذ بن جبل يفتي بالمدينه في حياه رسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر رسول صلى الله عليه وسلم ودي قالتلهم ابو بكر رضي الله عنه ودي قالتلهم معاذ بن جبل رسول الله ويرود يركم بوله صلى الله عليه واله وسلم اور ويرود يركم بوله ابو بكر رضي الله عنه ودي قالتلهم معاذ بن جبل فتوى كودت كوندندار معاذ بن جبل دان مفتي اها فتوى كودت كوندندار انبدي امام ابن سعد رحمه الله قال تبكات الكبرى عند اور ودي كرندتي لي بايسير كرارك اذي كوند دان انبو كري سهوداري غلي سهل بن أبي حيثما رحمه الله سلك رارغل سهل بن أبي حيثما رحمه الله ورغل سلك إن رارغل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال التيلة فتوى كودك كودي ورغل رسول صلى الله عليه وسلم ويرود يركم بولدي فتوى كودك كودي ورغل يا رجل سونال أدلة موند صحابا كل مهاجرين غل موند بير أنصاري غل موند بير إن دارغل مهاجرين غل موند بير يا رجل عمر رضي الله عنه ورغل عثمان رضي الله عنه ورغل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورغل رسول صلى الله عليه وسلم يقال التيلة أورغل ويرود يركم بولد فتوى كودك كودي ورغل Adakah pun dan ansari kelam mundur berpatuah kepada tu kundiran dar gel. Ubayi bunuh kabur adi Allah orang gel. Muadi bunuh jabal adi Allah orang gel. Adakah pun dan zaidi bunuh sabit adi Allah orang gel. Nda mundur berum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim orang itu kepada fatwa kepada tu kundiran dar gel. Adakah awal kali muda dan meyana berdan muadi bunuh jabal adi Allah orang gel. Anu kuri sahaja orang gel. Ima ibu jauh dari Allah orang gel. Tanah sifat tu safwa oleh padu sehir orang gel. Abu Muslim al Khawlani rahimu Allah sulgar orang gel. Nann ateh itu masih dimish dimish kudia paliwa selik kandu parte. Angga sahaba kelirain diri orang gel. Sahaba kelirain diri orang gel. Apa urus wali pun nasi orang market tu padi tu kudu tu kundi rikar orang. Ipa sahaba kelirik kudia orang kaya. Eda tu sandeh manda. Angga lain jering pal tan nasi orang. Poi angga sandeh tu kete tirt tu kudu orang gel. Apul dina an pakat leh orang sahaja tekete ni beri yaran tekete bole de. Ibar dan Muadi bin Jabal radhiyallahu anhi endri, abang kalau suruh kerja kerja, anbu kere sahur kalau, yang ada sahaba kalau dalam sendeh mandal, abang kalau dah punya kerja kuli abang kalau ahir dengar kerja, ada pun orang anbu kere sahur kalau inu mau sesi, ada apa tu? Abu Idris al Khawlani, Abu Idris al Khawlani, Muslim Ahmad al Imam Ahmad bin Hamzah rahimullah payah suruh kerja kerja, irwati randa irwati irnu ti irwati tenjau sesi, irwati randa irwati irnu ti enbati mula sesi, ini ada ruh puru mana sesi, ini sahih mana deh, soi belar naut rahimullah ini sahih ini suruh kerja kerja, ada apa tu? Dakhal tu masjid Abu Idris al Khawlani suruh kerja, nan hem suraya pali wasilik ke pone, hem suraya pali wasilik ke pone, angge patal mupatti rende sahaba kalan, de pali wasilam mupatti rende sahaba kalan dengar gel, mupatti rende berum sahaba kal, Abu Idris al Khawlani suruh kerja, sahaba kal lah, oru berulik kerja, elmi chul kerja, Rasul sallallahu alaihi wasallam ipadi chonar gel, innu oru suruh kerja, Rasul sallallahu alaihi wasallam ipadi chonar gel, innu oru suruh kerja, Rasul sallallahu alaihi wasallam ipadi chonar gel, Abu Idris al Khawlani suruh kerja, mupatti rende sahaba kal ipadi kerja gel, over term hadis ay chulli kondey ipadi kerja gel, andre Tetapi yang ada satu orang kira sendiri mandal, udahnya satu alahan satu wali pun ikut kerar, lain jen, abang itu telah pergi ikut kerar kelihatan seri ayam de, abang tertiti kuduk kerar, yang lalu orang abang solu bade, satu kuduk kerar kelih, abu itu risal kau lani usik kerar, ini yang ada satu manusia, yang ada satu sahaba kelih. Anda mukti rendah berlalu, orang orang ini perlu mana kita tahu ada, anak anda sabi lalu, ini tu murni lalu, seperti orang sabi lalu, anak ukar anda tidak ada, ini orang orang sulit lalu, apa ini orang orang ini, yang mukti rendah berlalu, ini perlu anda tahu ada, adalah orang orang ini, 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 orang orang ini Pui patal, yang ada maklum lam sendeh itu kereta tirtu kundar kelo, anda mana jiran seirar, orang tuun ondirik kerade, anda pali leirik kudia, orang suar leirik kudia, orang tuun le sain tu ondirik kerar. Nann pakat le bicho nene Allah mimi sattiya maha nann umgle nesi kren, Allah uka nann umgle nesi kren ande, nann anda mana jiran tilis ondir. Abar ini puri tu abdiye pakat le leirik tilis ondar, ing umme aha puri cholringila, Allah mimi ning Allah uka nann nesi kringila, nann abar kereta nade tilis, nann chunne nicih maha nann Allah uka nann umgle nesi kren nann chunne, apolude abar chun Nar, ur hadis ini soli tandar. Nale mar meile, yar Allahu kah nesam gundar gulo. Awar gulo kallahu tal arsu de nlele kudu pan endu soli. Awar ur hadis ini soli tandar. Iba abu idri sel khalani. Inda mani der ur serapan mani der endu awar gitu teriyo. Apa awar solna hadis ini tu konde. Innu ur ur detil awodi porar, awodi pay solar. Anda mani der detil nana hadis ini kete endu soli. Nda hadis ini soli gara. Yar Allahu kah nesam gul gara. Awar kah Allah arsu de nlele kudu pan endu. Apol anda mani der solna. Po solla pur solla pura mani der. Iba ur ur mani der tekete endu. Innu ur Sahabi itu pun sura re, awal ini puri orang hadis sejoli tandaaran ini sulli. Apa anda sahabi, anda itu leh anda sahabi sura nar. 
நான் அதை விட இன்னும் ஒரு ஹதிஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் அல்லா உத்தாலா சொல்வதாக ரசூல் சலா அலிஸ்லாம் சொல்லித்தார ஒரு ஹதிஸ் சொல்லித்தாரேன் யார் எனக்காக நேசம் கொள்கிறார்களோ எனக்காக ஒன்று கூடுகிறார்களோ அவர்கள் மீது என்னுடைய முஹப்பத் அன்பு வாஜிபாகிவிட்டது கடமையாகிவிட்டது ஹக்கத் முஹப்பத்தி கடமையாகிவிட்டது உரித்தாகிவிட்டது என்று சொல்லி அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற செய்தியை ரசூல் சலா அலிஸ்லாம் சொல்லி தந்தார்கள் இதையும் நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னபொழுது அந்த அபு இதிரிஸ் அல் கௌலானி கேட்கிறார் மன்னந்த நீங்க யார் என்று கேட்டபொழுது அவர் சொன்னார் நான் சாமித் ரதி அல்லா என்னத்தார் <laughs> <laughs> இவ்வளவு வரலாறுகள் சகோதரர்களே இதை போன்ற எவ்வளவு வரலாறுகள் கண்ணீர் வடிக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் சகோதரர்களே நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் இன்று நான் தேடுகின்ற பொழுது மாதிரி ஜபலத்தை பற்றி புதுசு புதுசாக ஆதாரபூர்வமான செய்திகள் வருகிறது இதையெல்லாம் நாம் படிக்காம மௌத்தா போனா உண்மையிலேயே வந்து இதை விட வேற எவ்வளவு குறைபாடு இதை விட குறை வேற என்ன இருக்கிற சகோதரர்களே லட்சம் கோடி சேர்த்து என்ன பெரும் லட்சம் கோடி இன்று என்ன செய்ய முடிகிறது வீட்டுக்குள்ளே அடைபட்டிருக்கிறோம் என்ன செய்ய முடிகிறது காசு இருக்கிறது பணம் இருக்கிறது வெளியே போக முடியாது ஒருவர் மரணித்தா கூட ஜனாசா துளைக்கு போக முடியாது ஒருவர் மரணிக்கிறார் ஜனாசா துளைக்கு போக முடியாது ஒருவர் மரணி மரணிக்கிறார் கபுருக்கு செல்ல முடியாது அவரை பார்க்கறதுக்கு இப்படி ஒரு சூழ்நிலை சகோதரர்களே நாங்க உள்ளத்துல எதை சேமிச்சு வச்சிருக்கிறோம் அல்லாவுக்கு எதை சேமிச்சு வச்சிருக்கிறோம் அந்த சஹாபாக்கள் பாருங்க கொஞ்சம் கடுகளவு பெருமை இருந்ததா அது மாதிபின் ஜபல் உபாதிபின் சாமித் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இமாம் அஹமது பின் அஹம்பல் ரஹிமுல்லா அவர்கள் இந்த செய்தியை பதிவு செய்கிறார்கள் எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த நபித்தோழர்களை நாங்கள் படிப்பது என்பது ஈமான் சார்ந்த ஒரு விஷயம் சகோதரர்களே மாதிரி ஜபல் ரதிலான எத்தனை குரானுடைய வசனங்கள் ரசூ சல்லா அலுவலம் இருக்கும் பொழுது ரசூ சல்லா அலுவலம் அவர்களோடு தொழுவார்கள் தொழுது விட்டு முகாரி பதிவு செய்கிறார்கள் பனு சலம் அவர்களுடைய கோத்திரத்துக்கு போய் தொழுவிப்பார்கள் பக்கரா ஓதுவார்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சஹாவி வந்து சொல்லி விடுகிறார்கள் யார் ரசூல் அல்லா இப்படி இவங்க பெரிய சூறா ஓதுறாங்கன்னு சொன்ன பொழுது ரசூல் சலாம் சொன்னாங்க மூஆத் நீங்க இப்படி ஓதி குழப்பத்தை உண்டாக்கிறாதீங்க மூஆத் இரண்டாம் மூஆத் அப்படி நேசாங்க ரசூல் சலாம் சொன்னாங்க மூஆத் சபிக்கல ஆலா வல்லி ஓதுங்க மூஆத் என்ற எவ்வளவு அழகா சொல்லிக் கொடுக்கறாங்க சவர்களே அப்படிப்பட்ட மூஆத் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாமே சொன்னார்கள் குரான நீங்க மூத்தி இந்த அடுங்கன்னு சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட மூஆத் பின் ஜபல் அன்புக்குரிய சவர்களே அபு நாயம் அஸ்பஹானி ரஹிமுல்லா சொல்கிறார்கள் ஹையத்துல் அவுலியாவிலே இமாமுல் ஃபுகஹா ஃபுகஹாக்களினுடைய இமாம் வ கன்சுல் உலமா உலமாக்களினுடைய பொக்கிஷ மூஆத் பின் ஜபல் அன்புக்குரிய சவர்களே இன்னும் அப்படியே சொல்லி கொண்டே போகலாம் இவர்களுடைய வரலாறுகளை ஒரு அரமணத்தியாலத்தை நாம் படிப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அநியாயம் சவர்களே நான் அநியாயம் சொல்வது ஏனென்றால் நாம் இது ஒரு முன்னுரையாக எங்களுடைய நிற்பந்த சூழ்நிலை என்பதனால் நாம் அப்படி சொல்கின்றோம் ஒரு அரமணத்தியாலம் அல்ல ஒரு நாள் ஒதுக்குங்கள் இரண்டு நாள் ஒதுக்குங்கள் ஒரு சஹாவியை தேடுங்கள் படிங்கள் சார் அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை அற்புதமான வாழ்க்கை பதினெட்டு வயதில இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் பதினெட்டு வயதில இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் யுத்த காலத்திலே எல்லாத்திலையுமே அவர்கள் சம்பூர்ணமாக கலந்து கொள்கிறார்கள் அதே போன்று அன்புக்குரிய சவர்களே குரானை படித்த ஹாபில் ஆகிறார்கள் ஹதீசலை படிக்கிறார்கள் எப்படி ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள் சவர்களே அன்புக்குரிய சவர்களே அவர்கள் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை எல்லாம் வாழ்ந்துவிட்டு கடைசியிலே உமர் அதீனாவுடைய ஆட்சி காலத்திலே எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு செய்திதான் இப்பொழுது கூட எங்களை இன்று பிடித்திருக்கின்ற இந்த ஒரு ஒரு தொற்று நோய் ஒரு கொள்ளை நோய் போன்று உமர் அதீனாவுடைய ஆட்சி காலத்திலே தாவன் அமவாஸ் என்று தாவன் அமவாஸ் என்று ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கொள்ளை நோய் ஏற்பட்டது அதில் இருபது இருபதாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் சஹாபாக்கள் மரணித்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரோடு வாழ்ந்த சஹாபாக்கள் இருபதாயிரம் இருபத்தி ஆயிரம் பேர் மரணித்தார்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே ஷாமுக்கு பொறுப்பாக இருந்த அபு பைதா இபின் ஜர்ராஹ் ரதி அல்லாவனவர்கள் அபு பைதா இபின் ஜர்ராஹ் ரதி அல்லாவர்கள் அந்த கொள்ளை நோயிலே தான் உஃபாத் ஆகிறார்கள் சகோதரர்களே நாங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தா உடனே நாங்க சொல்றோம் 
என்ன இது இவ்வளவு பலாய் வருது இவ்வளவு முசிபத்து வருதேன்னு சொல்லி நாங்க கஷ்டப்படுறோம் வெளியே வீட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியாது எங்களால வெளியே போகணுமே நாங்க ஏதோ அல்லா எங்களுக்கு குறை வச்ச மாதிரி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் சொல்ற அல்லா எங்களை குறை வச்ச மாதிரி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அமாவாசுடைய அந்த ஆட்கொள்ளி நோய் அங்கே வருகிறது கொள்ளை நோய் பரவுகிறது அபூ பேச்சுமல் ஜர்ரா அமீனுஹாதியில் உம்மா சல்லா அலிசியார்கள் இந்த உம்மத்தினுடைய அமீன் அபூ பேத் அபினுல் ஜர்ரா ஒஃபாத் ஆகிறார்கள் சவர்களே கொள்ளை நோய் அமாவாஸ் என்ற அந்த இடத்தில் அவர்கள் மரணிக்கிறார்கள் அதன் பின்னால் அதற்கு பாரமாக மாதிபின் ஜபல் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் ஒரே நேரத்தில் எத்தனை வேலை சவர்களை மாதிபின் ஜபல் செய்கிறார் அதன் பின்னால் மாதிபின் ஜபல் அங்கே அவர் அபூபை திருமல் ஜர்ராஹுக்கு பொறு அவர்களுக்கு பின்னால் அந்த பொறுப்பை மாதிபின் ஜபல் ரதி அல்லாஹானவர்கள் பொறுப்பேற்கிறார்கள் தலைவராக இருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே மாதிபின் ஜபல் ரதி அல்லாஹானவர்கள் அதே கொள்ளை நோயிலே மாதிபின் ஜபல் ரதி அல்லாஹானவர்கள் வஃபாத்தாகிறார்கள் அவர்களுடைய இரண்டு மனைவிமார்களும் அதிலே ஒப்பாத்தாகிறார்கள் அவர்களுடைய ரெண்டு பிள்ளைகளும் ஒப்பாத்தாகிறார்கள் முப்பத்தி மூன்று வயசுல முப்பத்தி மூன்று வயசு எவ்வளவு வாழ்க்கை சில அறிஞர்கள் முப்பத்தி நான்கு என்று சொல்கிறார்கள் சில அறிஞர்கள் முப்பத்தி எட்டு வயசு ஒப்பாத்தாகும் பொழுது கருத்து வேற்றுமை இருக்கிறது ஷாம்ல மாதிரி சாப்பிடுறது ஒப்பாத்தாகிறாங்க அவங்களுடைய ரெண்டு மனைவிமார் ஒப்பாத்தாகிறாங்க ரெண்டு பிள்ளைகளும் ஒப்பாத்தாகிறாங்க என்ன செய்தோம் அன்புக்குரிய சோழை நாங்க ஏதோ அவனுடைய அல்லாவுடைய மார்க்கத்துக்காக எல்லாத்தையும் செஞ்சு போட்டு நாங்க கேட்கிற மாதிரி துவா கேட்கிறோம் ஆனா அவங்க அன்புக்குரிய சோழர்களே மாதிபன் சபரவதி எல்லாரும் ஒஃபாத்தாகிற நேரம் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அந்த அந்த முழுக்க அந்த பாதி முழுக்க கொள்ளை நோய் பரவி இருக்கிறது யாரும் பக்கத்துல வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை மனைவி ஒரு இடத்துல பிள்ளைகளோட இடத்துல ஒப்பாத்தாராங்க எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை சவர்களே உண்மையிலே இவர்களுடைய மரணம் என்பது ரசூல் சல்லா சொன்னாங்க யார் ஒரு மனிதர் இந்த நோயினால் மரணிக்க போறார் அவர் நிச்சயமாக ஷகீதுடைய அந்தஸ்தை பெற்றுக்கொள்வார் அது மட்டுமல்ல போராட்ட காலத்திலே இருக்கிறார் பல்வேறு கூலிகள் அடுக்கடுக்கான கூலிகளை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே அதன் பின்னால் ஒரு கருத்து மாதிவன் ஜபரவதி எல்லாவர்கள் அடக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் மாதிவன் ஜபரவதி எல்லாவர்கள் அங்கே அடக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்படி இந்த நபித்தோழர்களை நாம் படிக்கின்ற பொழுது நிறைய விஷயங்களை படித்துக் கொண்டே போகலாம் மாதிவன் ஜபரவதியனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்பது அற்புதமானது அவர்கள் எல்லா துறைகளிலுமே எல்லா துறைகளிலுமே பங்காற்றியவர்கள் மாதிவன் ஜபரவதி எல்லாவனவர்கள் ரசூ சல்லா அலிசலம் அவர்கள் நேசித்த ஒரு மாமனிதர் மாதிவன் ஜபரவதி எல்லாவனவர்கள் குரானி ரசூ சல்லா அலிசலம் அவரிடம் இருந்து படித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் மாதிவன் ஜபரவதி அவர்கள் ஆலமுன்னாஸ்மி உம்மத்தினுடைய உம்மத்தில ஹலால் ஹராம பத்தி மிக தெளிவாக தெரிஞ்சவர் மாதிபன் சபரதி அவர்கள் அதே போன்று மக்காவுல எமன்ல ஷாம்ல ஹிம்ஸ்ல எல்லா இடங்களிலுமே அவர்கள் மார்க்கத்தை படித்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படி இருந்தும் அவர்களுடைய முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்காவது வயசுலே அவர்கள் ஷாமிலே ஒஃபாத்தாகிறார்கள் அன்புக்குரிய சவர்களை எனவே இப்படிப்பட்ட நபித்தோழர்களை நாங்கள் படிக்க வேண்டும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு படித்து கொடுக்க வேண்டும் இவர்கள் தான் எங்களுடைய முன்னோடிகள் இவர்கள் தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னோடிகள் இவர்களை படிக்க வேண்டும் எங்களுடைய அன்பை உள்ளத்திலே நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மாதிரி ஜபல் என்று சொல்லின பொழுது அவர்கள் செய்த தியாகங்கள் எங்கள் கண் முன்னால் வர வேண்டும் இன்று ஒரு நபி வேண்டும் <laughs> அவனுடைய சஹாபா தோழர்கள் ரசூ அவனுடைய கண்மணி நாய் முகமது முஸ்தபா சல்லா அலிசலாம் அவர்களுடைய சஹாபா தோழர்களோடு நாளை மறுமையிலே அல்லாஹ் எங்களையும் சொர்க்கத்திலே ஆக்கிறவனாக சொர்க்கத்திலே சேர்த்தருவானாக நாளை மறுமையிலே ஃபிர்தோஸ் அலா என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த உயர்ந்த சொர்க்கத்திலே கண்மணி நாய் முகமது முஸ்தபா சல்லா அலிசலாம் சஹாபாக்களோடு இருக்கின்ற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருவானாக திங்கக்கிழமை அடுத்து ஒரு நபித்தோழர் கணியமான நபித்தோழர்களுடைய இந்த வரலாற்று தொடரில் இன்ஷால்லா அடுத்த திங்கட்கிழமை இன்ஷால்லா ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நபித்தோழர்களோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இன்ஷால்லா நம்ம தொடர்ந்து படிப்போம் சஹாபாக்குடைய வாழ்க்கை ஆதாரபூர்வமான ஆதாரபூர்வமான செய்திகள் இருந்து நாங்கள் படிக்க வேண்டும் அதில் படித்து வெறுமனே வந்து சம்பவம் என்று ரசிச்சுட்டு போகாம அவங்ககிட்ட என்ன படிப்பினை இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இன்ஷால்லா அதை எங்களோட வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்வோம் இப்போ கொள்ளை நோய் இப்போ இந்த இப்போ பரவி இருக்குது நம்ம என்ன செய்கிற
நம்ம பெரிய கஷ்டம் வந்திர மாதிரி கருக்கு வந்திருக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன செய்யறோம் ஃபீல் பண்றோம் உணர்றோம் ஆனா சஹாபாக்கள் அதுலயே என்ன செய்யறாங்க அதுக்குள்ளே மார்க்கத்தை படிச்சு கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே வஃபாத்தாய் போன வரலாறுகள் எல்லாம் பதியப்பட்டிருக்கிற சவர்களே இதுதான் எங்களுடைய உள்ளத்துக்கு ஆறுதலை தரக்கூடிய செய்திகள் எனவே நாம் எதை கேட்டும் பேசணும் அதன்படி அமல் செய்யக்கூடிய நன்மக்களாக அல்ல என்னையும் உங்களை மாக்கிறவனாக வாகுரு தாவான் அலமீன் அலைக்கும் வரமத்துல வரகாத்து அஷ்ஹது அல்ல இல்லாஹில்லா அந்த அஸ்ஃபிருக்க வ அதூபிலேக்